ஹாய் திஸ் இஸ் பொன் லக்ஷ்மி ஃப்ரம் இஸ் டைம் ஃபார் தேன் பேசி ஸோ நம்ம வந்து ப்ரீவியஸாக லெவன்த் ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபிஃப்த் லெசனுக்குள்ள தென்னிந்தியாவின் சமுதாய உருவாக்கம் அப்படிங்கிற அந்த லெசனோட பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து பார்த்தோம் இன்னொரு டூ பார்ட்ஸில் வந்து நம்ம அந்த அந்த லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் ஒவ்வொரு வீடியோ போட போட அதுக்கான நோட்ஸ் எடுத்து அப்பயே படிச்சுட்டு வந்துடுங்க பிகாஸ் இது கொஞ்சம் பெரிய லெசனாக இருக்கும் மொத்தமாக படிக்க ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து சாத வாகனர்கள் அப்போ சோழர்களை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ சாத வாகனர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட தலைநகராட்டு அவங்க ஆட்சி புரிந்த அந்த இடத்தோட தலைநகராட்டு எது இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரதிஷ்தான் ஓகேவா ஸோ பிரதிஷ்தான்னா அவங்களோட தலைநகர் ஓகேவா ஸோ அந்த பிரதிஷ்தான் அப்படிங்கிறது இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மகாராஷ்டிரில் பைத்தா பைத்தன் அப்படிங்கிறது தான் என்ன சொல்கிறாங்க பிரதிஷ்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அந்த சாதவாகன அரசர்கள்லே உள்ளதிலே பெரும் அரச அரசர்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கௌதம புத்திர சதகர்ணி ஸோ வந்து சாதவாகன அரசர்களில் பெரும் அரசர் வந்து யார் அப்படின்னா கௌதம புத்திர சதகர்ணி ஓகேவா சாக அரசர் நாகபானாவை வென்று நாகபானாவின் நாணயங்களை தன் அரச முத்திரையோடு மீண்டும் வெளியிட்டவர் கௌதம புத்திர சதகர்ணி ஸோ அந்த கௌதம புத்திர சதகர்ணிக்கு ஒரு சிறப்பு பெருக்கு என்ன பண்ணார் இவர் வந்து சாகரசர் நாகபானாவை வந்து ஒரு போரில் வந்து வென்று அவரோட அந்த நாகபானாவோட நாணயங்களை வந்து தன்னோட அரசு முத்திரையாட்டு வெளியிட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கௌதம புத்திர சதர் சதகர்ணி அப்படிங்கிறவர் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட அம்மா வந்து யார் அப்படின்னா கௌதம பாலஸ்ரீ இவங்க வந்து இவங்களை பற்றி என்ன அப்படின்னா நாசிக் கல்வத்தில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க என்னென்னு வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சாகர் பல்லவர் யவனர்கள் ஆகியோரை கௌதம புத்திர சதகர்ணி வெற்றி கொண்டதாக கூறுகிறது ஸோ அந்த கௌதம புத்திர கௌதம புத்திர சதகர்ணியோட அம்மா தான் யார் கௌதம பாலஸ்ரீ இந்த கௌதம பாலஸ்ரீ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நாசிக் கல்வெட்டு வந்து எழு எழுதியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இது பண்ணியிருக்காங்க அந்த நாசிக் கல்வெட்டில் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க பிள்ளைய பற்றி பெருமையாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க என்னென்ன சாகர் பல்லவர் யவனர்கள் ஆகியோரை கௌதம புத்திர சதகர்ணி வந்து வென்றிருக்காரு வெற்றி கொண்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஓகேவா சோ அந்த கௌதம புத்திர சதகர்ணிக்கு அப்புறமாட்டி யார் வந்து ஆட்சிக்கு வந்தா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வசிஷ்ட புத்திர புலுமாயி ஓகேவா வசிஷ்ட புத்திர புலுமாயி ஓகேவா ஸோ அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு பெருசானும் பண்ணல என்னன்னா அவரோட அந்த அவரோட நாட்டோட எல்லைகளை உருவடி செஞ்சாரு இன்னும் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி பேரரசுகள் சிற்றரசுகள் எல்லாம் வென்று 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 அவர் நாட்டோட எல்லையை வந்து விரிவடைய செஞ்சது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வசிஷ்ட புத்திர புலுமாய் ஓகேவா ஸோ அப்புறம் வந்து இன்னொரு முக்கியமா யாரு அப்படின்னா யக்னசீல சதகர்ணி ஓகேவா அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அவரோட நாணயங்கள்ல கப்பல் வடிவம் வந்து ஆஹ் பதிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டார் ஓகேவா ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு யக்னஸ்ரீ சதகர்ணி வந்து அவர் வந்து நாணயங்கள் வெளியிட்டாரு அதுல வந்து கப்பல் வடி வடிவம் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ சாதவாகனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா முதலாம் நூற்றாண்டுலேயே வந்து தக்கான பகுதியில வந்து தோன்றினார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஆஹ் அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா சாதவங்கள பேரரசு வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சு வீழ்ச்சி ஆனா அவங்களோட முக்கிய அம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிலவாணியூர் ஸோ நிலவாணியூர் தான் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட முக்கிய அம்சமா இருந்துச்சு சாதவாகனர்களோட முக்கிய அம்சமே என்னது நிலவாணியம் தான் ஓகேவா ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா பௌத்த துறவிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு வரிவுகளுக்கு அளிக்கப்பட்டதை ஸோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆஹ் சாதவாகனர்கள் காலத்துல நிலமானியம் கொடுத்தாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பௌத்த துறைகளுக்கு பௌத்த துறவிகளுக்கு என்ன பண்றாங்க நில நிலங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா டாக்ஸ் ஃப்ரீ ஸோ வந்து வரி விளக்கு வந்து அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு சிறப்பை வந்து எதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நனிக்காட் கல்வெட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த சாதவாகனர் பார்த்தியே நமக்கு வந்து என்னது நனிக்காட் கல்வெட்டு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேல முன்னாடி போன வீடியோல பார்க்கும்போது அசோகர் கல்வெட்டு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோலயே ஸ்டார்டிங்ல என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு கல்வெட்டு பார்த்தோம்ல நாசிக் கல்வெட்டு வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கல்வெட்டுகள் நேமையும் தனியா நோட் பண்ணி ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இவ்வளவுதான் வந்து சாதவாகனர்களை பத்தி அடுத்து என்ன அப்படின்னா சங்க கால சோழர்கள் ஓகேவா சங்ககால சோழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களோட தலைநகரம் என்ன அப்படின்னா உறையூர் ஓகேவா ஸோ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சாதவாகனர்களோட தலைநகர் வந்து என்னது பிரதிஷ்தான் மகாராஷ்டிராவோட பைத்தன் தான் பிரதிஷ்தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி சேரர் பாண்டியருக்கும் ஒவ்வொன்று வரும் ஸோ அதை வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு சங் சங்ககால சோழர்கள் அவங்களோட தலைநகரம் வந்து எங்கே இருக்கு அப்படின்னா
ஸோ தலைநகரத்தோட சின்ன சாரி அவங்களோட தலைநகரம் வந்து உறையூர் முக்கிய துறைமுகம் வந்து புகார் அல்லது காவிரி பூம்பட்டினம் சின்னம் வந்து புலி ஓகேவா ஸோ இவங்க வந்து பட் இவங்களை பற்றி பட்டினப்பாலையில் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த புகார் துறை துறைமுகத்தில் தான் வந்து என்னது ஆரவாரமான வணிக நடவடிக்கைகள்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பட்டினப்பாலை அப்படிங்கிற நூலில் எழுதியிருக்காங்க அந்த பட்டி பட்டினப்பாலை நூலை வந்து எழுதியது யார் அப்படின்னா கடியலூர் உத்திரங்கண்ணனார் அதாவது அந்த பட்டினப்பாலை நூலில் தான் எழுதிருக்காங்க கரிகாலன் கரிகாலனோட ஆட்சியில் தான் எனது இந்த மாதிரி புகார் புகார் துறைமுகத்தில் வந்து வணிக நடவடிக்கை வந்து ரொம்ப சிறப்பு நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அந்த பட்டினப்பாளை நூலை எழுதினது வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் ஓகேவா அடுத்து சங்ககால அரசர்கள் சங்ககால சோழ அரசர்களில் ரொம்ப பெரிய மிகப்பெரிய அரசர் சொல்லிட்டு யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கரிகால சோழன் ஓகேவா அந்த கரிகால சோழன் வந்து யார் அப்படின்னா இளைஞர் சென்னியோட மகன் ஓகேவா இளைஞர் சென்னியின் மகன் தான் யார் கரிகால சோழன் இவங்க தான் வந்து எனது சோழ அரசர்களில் பெரும் அரசராட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அசோகர் கல்வெட்டு பொறுத்த வரைக்கும் அசோகர் கல்வெட்டில் சத்தியபுத்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாங்க யாரோ இவர் ஓகேவா சாத்தியமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்து கரிகால சோழனோட ஆட்சி முறை பற்றியும் நமக்கு வந்து எதெல்லாம் குறிப்பிடுறாங்க பட்டினப்பாளையில் உள்ளதாக ஸோ வணிக முறை வணிகத்தில் வந்து வெற்றி பெற்றாங்க அப்படின்னும் குறிப்பிடுறாங்க அதே மாதிரி ஆட்சி முறை பற்றியும் குறிப்பிடுறாங்க ஓகேவா அவர் அப்புறம் வந்து கரிகால சோழன் வந்து ஒரு சிறப்பாட்டை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வெண்ணி போர்க்களம் அதாவது வெண்ணி போர்க்களத்தில் அவர் வந்து என்ன பண்ணாராம் சேரரையும் பாண்டியரையும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு உதவுனா ஒரு பதினோரு வேலில் குதிர தலைவர்களையும் வெற்றி கொண்டவர் யார் கரிகால சோழன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே வெண்ணி போர்க்களத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிறப்பு வந்து யாருக்கு இருக்குது கரிகால சோழனுக்கு இருக்குது ஓகேவா அப்புறம் வந்து சில யாகங்கள் இருக்குது அது யார் யார் நடத்தினா அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ராஜசூய யாகத்தை வந்து நடத்தியது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெருநர் கிள்ளி ஓகே ராஜசூய யாகத்தை நடத்தியவர் பெருநர் கிள்ளி அஸ்வமேத யாகத்தை நடத்தியவர் கௌதம புத்திர சதகர்ணி அஸ்வமேத யாகத்தை நடத்தியவர் கௌதம புத்திர சதகர்ணி ஓகேவா ராஜசூய நாகம் வந்தவர் பெருநர் கிள்ளி அஸ்வமேத யாகம் வந்து கௌதம புத்திர சதகர்ணி ஓகேவா அடுத்து மத்திய வடக்கு கேரள பகுதிகளையும் தமிழ்நாட்டு கொங்கு பகுதிகளையும் ஆட்சி செய்தவர்கள் யார் அப்படின்னா சேரர்கள் ஸோ அடுத்து நம்ம சேர்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா கேரளால ஒரு சில பகுதிகள் கேரளால சென்ட்ரலும் அப்புறம் வந்து வடக்கு பகுதியிலையும் ஆண்டவங்களும் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் கொங்கு பகுதிகளாக வந்து ஆண்டது யார் அப்படின்னா சேரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ இல்லாமல் சேரர்கள் அப்புறம் பாண்டியர்கள் அப்புறம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோ டீச்சிங்கும் போது கொஞ்சம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு படிக்கிறதுக்கு ஸோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்